Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Разберем с вами тему, какие же справки нужны для оформления ипотеки. Ну, многие, конечно, те, кто сталкивался, кому-то оформление ипотеки обошлось очень легко, много документов не требовали, а кто-то, конечно, побегал, кто-то собирал очень много справок, каких-то документах, что-то где-то подтверждающих, как собираются оформлять эту ипотеку, в каком банке, там, под какой процент, какую квартиру там или дом собираются покупать. Ну, то есть очень-очень много критериев, которые могут влиять не только на одобрение, но и на процесс оформления самой ипотеки. Поэтому при оформлении требуется не только много справок, но и много документов. Какие-то документы могут быть на руках, а какие-то приходилось заказывать. Поэтому в зависимости от банков есть у каждого свой какой-то немножечко разный комплект документов, которые требуются. Например, для частных банков может потребоваться комплект документов, состоящий из СНИЛС, либо ИНН, заверенной копии трудовой книжки, справку 2 НДФЛ о ваших доходах, ну и свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении детей, если у вас есть. То есть вот по факту единственная справка, которую нужно собрать, это справка о доходах. Что касаемо личных документов, которые затребуются, там, да, это паспорт, какой-то дополнительный документ на выбор, там в основном это водительское удостоверение все указывают. Военный билет может потребоваться, если оформляет мужчина до 27 лет. Также, что касаемо информации с работы, то может потребоваться еще одна справка. Это справка с указанием стажа и э, даты приема на работу. Также, помимо справок личных ваших, далее могут затребовать справки. Ну, не то чтобы могут, а их в любом случае затребуют уже при оформлении самой ипотеки на вашу недвижимость. А вам понадобится справка из БТИ с планом дома и оценка стоимости квартиры. И таким образом получается, что в принципе справки, которые требуются для оформления ипотеки, это справки с работы, о том, что вы работаете, о том, что вы зарабатываете, ну и справки уже потом на вашу недвижимость, которую вы купили и оформляете. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковских. И всем до новых встреч, пока-пока!